何いやああれは《ゴールド紫龍の盾だいや盾だけではない》Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne m i t r a t o r pour cette revue numéro 82 qui va être consacrée à cette figurine, à savoir le Shiryu du Dragon version New Bronze Cloth Tamashi Nation Store de Tokyo en version Golden Limited Edition. Donc vous voyez que ça fait un nom vraiment à rallonge. Que je vais vous opposer à la version que vous avez à droite qui était sortie lors d'un event à Shanghai en 2017. Quelques petites définitions pour commencer. D'abord, Golden Limited Edition, bah, c'est un, une façon un peu compliquée de parler des armures dorées et des bronzes qui apparaissent lors de l'arc Poséidon. Ces euh, figurines euh, dont la dénomination est Golden Limited Edition sont à ne pas confondre avec les Power of Gold qui, elles, correspondent aux versions classiques de ces armures dorées. Donc là, face à vous, vous avez des versions EX. Pour ce qui est de cette gamme, elle a été initiée en 2016 lors d'un salon qui a eu lieu à Hong Kong pour fêter le 30e anniversaire de la série. Et lors de cet event a été présentée la première figurine à armure dorée bronze V2 qui correspondait à celle d'Iki que je vous ai d'ailleurs chroniqué sur la chaîne. Donc c'était cette figurine là, donc vous voyez que apparaît bien ici Docs à Hong Kong de 2016. Et donc, c'est à ce moment-là qu'a été initiée cette gamme des Golden Limited Edition. Et、euh, un an plus tard est、euh, sortie cette version du dragon lors d'un event qui a eu lieu en 2017 à Shanghai. Autrement dit, ces figurines n'étaient achetables que、euh, en import puisqu'elles étaient commercialisées pendant ces events. Lors du Docs at Hong Kong de 2016 était également sorti le Seiya, ce qui fait qu'à partir de fin 2017, la gamme était déjà composée de trois figurines sur cinq, à savoir le Seiya, le Shiryu et le Iki. Néanmoins, il y avait tout de même énormément de frustration de la part des collectionneurs qui ne pouvaient acquérir ces figurines que lors de ces events en Chine, ou alors de les importer par l'intermédiaire de, bou- de boutiques chinoises qui en ont bien entendu profité pour pratiquer des tarifs très élevés. Et en plus, il n'y avait absolument aucune date concernant la sortie des deux derniers restants de cette gamme. Ce qui fait qu'au final, Bandai a entendu la frustration des collectionneurs, puisque en 2019, ils ont décidé de ressortir ces. C'est Golden Limited Edition, mais en version Tamashi Nation Store de Tokyo. Donc, pour ceux qui、euh, sont intéressés, le Tamashi Nation Store de Tokyo, c'est ni plus ni moins que le magasin Tamashi qui est、euh, dans la capitale japonaise. Donc,、euh, si vous êtes un petit peu curieux, je vous mettrai en lien dans la description une vidéo de, di- de découverte de ce magasin. Et、euh, Bandai a décidé que les、euh, Golden Limited Edition pour、euh, cette version seraient uniquement commercialisés dans ce magasin Tamashi Nation Store de Tokyo. Donc, ce qui veut dire que pour les obtenir, et、eh、bien là encore, pour nous、euh, français, mais également pour le reste du monde hors Japon, Il faut absolument passer par l'import, donc, ou alors trouver quelqu'un qui va、euh, aller、euh, physiquement dans le t a m a c h i n a t i o n Store de Tokyo pour pouvoir acheter les figurines. Cette gamme des Golden Limited Edition version t a m a c h i n a t i o n Store de Tokyo a donc débuté en 2019 avec d'abord la sortie inédite du Andromède et puis la réédition du Seiya. En 2020 est intervenue la sortie du Yoga du Cygne, en 2021 réédition du Iki, et enfin en 2022, donc aujourd'hui, vient de sortir ce Shiryu qui permet de clôturer cette gamme. Pour autant, pour nous français et d'ailleurs pour tous les gens qui ne sont pas japonais, ce système de distribution est toujours désavantageux puisque nous n'avons pas accès physiquement au Tamashi Nation Store de Tokyo. Nous ne pouvons pas non plus commander par correspondance directement dans ce store. Donc, ce qui signifie qu'on devra soit passer par une boutique d'import, donc comme moi je l'ai fait d'ailleurs, je, je me suis fourni cette figurine comme d'habitude dans la boutique obigenki.com, mais même eux ont eu énormément de mal à se le procurer puisque cette figurine est sortie en en octobre 2022 et au moment où je suis en train de tourner cette vidéo on est fin décembre 2022 donc、euh, ils ont eu beaucoup de mal à la voir ils n'ont même pas eu dans le store mais ils l'ont eu par un intermédiaire donc ce qui fait que en termes de tarifs et、eh、ben c'est un peu plus élevé que d'habitude donc soit、euh, une boutique d'import soit、euh, vous fournir dans une boutique française qui elle-même pratique de l'import et qui bien entendu prendra une commission au passage donc ce qui veut dire que selon que vous choisissez、euh, l'une、euh, des façons de vous le procurer、euh, vous l'aurez aux alentours De 110 euros, ou l'autre façon de vous le procurer, vous l'aurez aux alentours de 150 voire 200 euros. 
En ce qui concerne les packaging, un mot sur cette version Dox à Hong Kong qui laisse apparaître un Shiryu en version Ghost, revêtu d'une armure dorée mais qui n'est pas de la couleur de ce que vous aurez dans la boîte. Tout ça avec un fond doré, donc une boîte qui est d'ailleurs totalement dorée. Vous aurez remarqué ce logo Toei qui correspond à une version hongkongaise. Encore une fois, cette figurine n'a été commercialisée que en Chine. Pour ce qui est de la version Tamashination Store de Tokyo, vous allez retrouver globalement la charte graphique de cette gamme, c'est-à-dire un fond complètement noir avec un personnage qui est de trois quarts mais un peu coupé. Donc c'était à peu près la même chose pour les autres, sauf que, et je vais vous le montrer avec ce Seiya, vous voyez que dans ce cas-là, le personnage était vraiment ombré, alors que ici, euh, il apparaît quand même beaucoup plus nettement. Vous allez y retrouver également quelques petites nouveautés, notamment le logo Bandai Namco, qui est maintenant est devenu traditionnel sur les boîtes de mid -close. Vous aurez remarqué également que le logo ici Toei correspond à une version japonaise. Donc globalement, si je compare déjà à première vue ces deux boîtes, j'ai une nette préférence pour celle de gauche que je trouve tout simplement superbe parce que l'alliance de ce noir et de ce doré donne un côté un peu classieux à cette boîte. Pour ce qui est des tranches, bien, rien à signaler de part et d'autre. Vous voyez qu'on a juste les inscriptions qui correspondent à la dénomination de ces deux figurines. Vous avez tout de même sur la version hongkongaise chinoise la présence ici de la forme objet, alors que pour ce qui est de la version Tokyo, il n'y a rien du tout. Enfin, pour ce qui est du verso, eh bien, alors, faut pas que je me trompe. Pour ce qui est de la version Tokyo, vous avez le même, le même visuel que face avant, mais cette fois-ci en complet, avec toujours ce plan taille, avec une pose de garde que je trouve particulièrement réussie, et le visage action. Pour ce qui est de la version hongkongaise, bien vous, voyez, vous voyez que vous avez également le personnage en pose d'attaque, mais cette fois-ci en pied, là aussi, avec le visage criant, plus deux vignettes, une qui laisse apparaître la forme objet, et l'autre qui met le personnage en position neutre. Pour ce qui est du dessus des boîtes, rien n'a déclaré ni d'un côté ni de l'autre. Bon, le logo Midclos EX pour la version hongkongaise et le Tamashination Store pour la version Tokyo. Et enfin, pour le dessous des boîtes, juste des mentions légales. Donc voilà pour ce qui est de ces packaging. On va se retrouver dans un instant pour la découverte des contenus. Allez, je vous fais découvrir les contenus avec d'abord les notices. Donc euh, en termes de différence, il bah, n'y a pas grand chose, hein, si ce n'est le logo bleu sur la version Tokyo, vous voyez, et euh, la présence du euh, logo Bandai Namco que vous n'avez pas euh, sur la version hongkongaise. Donc je vais vous faire découvrir simplement l'intérieur de la version Tokyo, puisque de toute façon, elles sont identiques. Donc vous avez d'abord le plan de montage et le recensement des pièces. Donc tout ceci court sur trois feuillets pour ce qui concerne la, le montage de l'armure sur le personnage. Donc vous voyez ici le recensement des pièces. Ensuite, donc le plan de montage du personnage. Et enfin, donc le plan de montage de la forme objet, donc qui commence sur ce demi-feuillet et qui se poursuit au verso de cette notice. Donc voilà pour la notice, et maintenant je vais vous montrer les blisters. Allez, on jette un œil sur les blisters de la version Tokyo, puisque ceux de la version Hong Kong sont rigoureusement identiques, aussi bien en termes de nombre de pièces d'armure que de disposition. Donc vous avez ici deux blisters, donc comme il n'y a pas énormément de pièces d'armure, ça, ça tient vraiment sur très très peu de blisters, avec ce premier blister qui est celui qui contient le personnage, qui, comme vous le voyez, euh, arbore un visage neutre, qui est très très peu ressemblant au personnage. Ensuite, en termes de pièces, ben vous allez retrouver la majeure partie des pièces d'armure qui sont euh, en métal pour la plupart, à l'exception des petites pattes du dragon qui permettent de tenir les épaulières qui sont en plastique, et également les protège-mains qui, comme vous le voyez, sont au nombre de 4, donc on a un jeu de remplacement, donc ça c'est plutôt bien. Donc ces parties-là sont en plastique. Donc voilà pour ce premier blister. Le second blister contient les pièces d'architecture pour former la forme objet que vous avez ici. Également le reste des pièces d'armure, donc le plastron et la ceinture qui sont en métal, et euh, le diadème qui lui est en plastique, et d'ores et déjà on euh, voit une différence de ton de doré entre les parties plastiques et les parties métalliques. Je pense que ça vous apparaîtra clair ici. Les, les parties plastiques sont un petit peu plus claires. Ensuite vous avez donc la chevelure qui permet euh, d'accueillir le diadème. Les visages alternatifs qui sont au nombre de 3, donc un visage criant, 
et euh, donc avec les yeux ouverts. Deux visages aux yeux fermés, donc ce qui est un peu normal pour Shiryu, avec l'un en euh, bouche neutre et l'autre en version action. Pour ce qui est euh, des mains, donc c'est tout de même assez riche, même s'il euh, y a un petit bémol que je vais émettre. Donc vous avez quatre paires de mains, avec euh, les mains grandes ouvertes style éventail, les mains semi-ouvertes, la main typée Excalibur et les points fermés. Pourtant, bah, j'ai mis tout de même un bémol, puisqu'il n'y a pas de main qui permette de tenir un objet, ce qui est tout de même un comble, puisque ces versions euh, Golden Limited Edition sont euh, les euh, personnages en armure dorée qui apparaissent dans l'arc Poséidon, c'est-à-dire au moment où nos héros doivent briser des piliers avec les armes de la balance. Et pour cela, eh bien, il faut une main pour tenir ces armes, et euh, le fait que Bandai n'en fournisse pas dans ses boîtes est euh, un gros manque pour euh, celui qui voudrait exposer ses euh, personnages avec les armes de la balance dans les mains de ses chevaliers. Donc pour cela, on va devoir avoir recours au système D avec euh, la récupération de certaines mains dans la boîte de, euh, du chevalier de la balance IX, et les teints de peau ne correspondent pas forcément exactement à ceux des personnages que l'on va exposer, donc il faudra ruser ensuite avec la pose. Bref, ça aurait été tout de même beaucoup plus simple que Bandai nous fournisse pour chacun de ses personnages un jeu de main qui permette de tenir les armes. Donc voilà pour ce qui est de la découverte de ces blisters, on va passer maintenant à la découverte du personnage. Allez, donc on jette un œil sur le personnage de cette version Tokyo qui, en termes d'apparence, est rigoureusement identique à celui de la version HK. Maintenant, si vous voulez plus de détails sur cette version HK, eh bien je ne peux que vous renvoyer vers la fast review qu'en a faite le camarade de The CNS. Donc globalement, un corps qui est d'apparence qualitative, avec un visage qui n'est pas pour le coup le plus ressemblant à Shiryu, parce qu'il manque globalement de caractère, il est un côté un peu trop juvénile. La chevelure, quant à elle, eh bien, on regrettera le fait qu'elle n'ait pas été refaite, donc elle est toujours d'un bloc, ce qui va limiter vraiment les posings dès lors que l'on voudra tourner la tête du personnage. En termes de rigidité, eh bien, pour ce qui est de la partie supérieure du corps, rien à dire, hein, c'est bien rigide comme il faut, que ce soit sur l'articulation de la tête ou de tous les points d'articulation des bras, rien à dire. Maintenant vous savez très bien qu'en général c'est sur la partie inférieure que le bas blesse, au niveau des genoux pas grand chose à dire, c'est suffisamment rigide sans l'être à l'excès. Maintenant pour ce qui est de l'entrejambe, eh bien c'est toujours pareil, c'est une rigidité qui est faible, vous voyez que j'ai à peine besoin de, de secouer la figurine, que euh, la, la jambe se baisse, donc euh, il faudra vraisemblablement rigidifier tout ça. Donc globalement, je dirais qu'en termes de rigidité, eh c'est un corps qui est dans les standards de Bandai, c'est-à-dire bien, mais pas top. On va maintenant comparer les visages. Quatre visages de part et d'autre, HK à droite et euh, Tokyo à gauche, et euh, aussi bien en termes de qualité de visage que en termes d'expression de ceci, les deux sont rigoureusement identiques, il n'y a absolument aucune différence, vous voyez que par exemple pour la couleur des iris c'est exactement pareil, la profondeur des bouches c'est exactement pareil, bref rien à déclarer. Donc voilà pour ce qui est des visages, maintenant pour ce qui est du montage je vais l'effectuer hors champ tout simplement parce qu'au moment où je sortirai cette vidéo je pense que mes camarades Universeia et Mighty Gra en auront fait eux-mêmes la review, donc si jamais vous avez des difficultés de montage je ne peux que vous renvoyer vers leur vidéo. On se retrouve juste après le posing pour la partie comparative des deux figurines une fois montées.
De retour pour la partie comparative qui va être assez rapide dans la mesure où les pièces des deux figurines, comme j'ai dit tout à l'heure, sont rigoureusement identiques. Donc ici, il va y avoir simplement une différence de teinte et encore celle-ci est légère. Donc je pense que vous pouvez vous en apercevoir sur ces images avec un doré qui est un peu plus foncé et qui tire davantage sur le jaune sur la version HK et euh, un doré qui est un peu plus clair et un peu plus doré euh, pour le coup sur la version Tokyo. Donc ceci est valable aussi bien sur la partie inférieure que sur la partie supérieure de la figurine. Vous pouvez le voir notamment avec euh, les boucliers. J'ai évoqué également tout à l'heure un diadème qui était un peu plus clair pour la version Tokyo par rapport au reste des pièces d'armure. Et euh, cette différence, ce contraste de couleurs était euh, un peu plus atténué sur la version HK. Maintenant, pour les collectionneurs qui s'inquiéteraient d'avoir une figurine qui est globalement euh, trop claire, eh bien, je vais vous rassurer en vous disant que la différence de coloris entre cette version euh, Tokyo et euh, la version HK pour ce Shiryu est euh, nettement moindre que celle qu'il y avait pour euh, Iki, hein, qui était nettement plus claire en version Tokyo, à tel point que euh, ce Shiryu est même un peu plus foncé que euh, le Yoga version Tokyo. Donc là, vous pouvez le voir euh, sur ces images. Yoga d'ailleurs qui n'était pas celui qui était le plus clair dans cette gamme puisque c'était globalement le Iki qui était vraiment d'un jaune très très pâle. Donc voilà pour rassurer les collectionneurs qui auraient peur d'avoir une version un peu délavée. Et donc on arrive maintenant à la partie bilan des avantages et des inconvénients de cette version Tamashii Nation Store de Tokyo avec justement le premier d'entre eux qui concerne le fait que cette figurine vient clôturer cette gamme des Tokyo donc ce qui permettra à tous les collectionneurs, en tout cas ceux qui n'auraient pas réussi à avoir les versions HK de pouvoir les réunir les 5 en version Tokyo. Ensuite, on évoquera également le fait que la figurine a plutôt un bon rendu globalement, et ce, malgré un visage qui n'est pas le plus ressemblant à Shiryu. Il y a également une bonne qualité d'ensemble de la figurine, en tout cas sur mon exemplaire, je n'ai pas eu à déplorer de pète de peinture. Je vais évoquer également le fait qu'il y a plutôt un bon choix de visage et de main euh, qui permettront d'avoir des poses suffisamment variées. Ensuite, je vais évoquer le packaging qui est plutôt classe. En tout cas, moi, je, trouve, je le trouve bien meilleur que celui de la version HK. Enfin, j'évoquerai comme dernier avantage pour les collectionneurs que ça intéresse, la valeur potentiellement collector de cette figurine, tout simplement parce que comme il est difficile de se la procurer en dehors du Japon, eh bien, on peut estimer qu'il y en aura moins en circulation. Donc une figurine plutôt rare et donc potentiellement qui a plus de valeur. Pour ce qui est des points négatifs, ben, pour moi le principal c'est son système de distribution que je trouve vraiment injuste, hein, tout simplement parce qu'il faut être finalement japonais pour posséder cette figurine. En dehors du Japon, il faudra recourir à l'import. Donc tout ça, ça fait naître de la spéculation, ça fait augmenter les tarifs et donc c'est pas forcément à l'avantage du collectionneur. Ensuite, à un moindre niveau, je dévoquerai une rigidité moyenne du personnage, notamment sur la partie entre jambes. Un visage neutre qui n'est pas le plus ressemblant à Shiryu. Le fait également qu'il n'y ait pas de main pour tenir les objets, ce qui est un peu dommage puisque ce sont des personnages qui sont amenés normalement à tenir les armes de la balance. Enfin, j'évoquerai la couleur du diadème qui est légèrement différente du reste des pièces de l'armure. Donc voilà pour ce qui est de ce test comparatif de Shiryu version Golden Limited Edition. J'espère que cette vidéo, si elle ne vous a pas été utile, en tout cas vous aura été agréable. Si c'est le cas, eh bien, je vous encourage à passer par l'espace commentaire pour me faire part de vos impressions. N'hésitez pas également à lâcher le pouce vers le haut ou vers le bas, ce qui permet d'avoir un meilleur référencement sur YouTube, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous concernant, eh bien, nous nous retrouverons maintenant, c'est clair, en 2023. Donc, D'ici là, eh bien, je vous souhaite simplement de très bonnes fêtes de fin d'année à vous et à vos proches. Et puis bien entendu, portez-vous bien Allez, petit bonus pour les courageux qui regardent les vidéos jusqu'au bout avec ce visuel de ma box qui est consacré à Poseidon pour vous montrer ce que donnent ces 5 Golden Limited Edition une fois réunis. Donc ici, ce ne sont pas les 5 versions Tokyo, hein, c'est un panachage avec les deux versions Hong Kong, comme vous le voyez, qui sont plus foncées, et les trois versions Tokyo, mais bon, ça ne change pas grand-chose à l'idée que vous pourrez en avoir. Donc vous voyez que ça a tout de même une certaine gueule une fois que c'est réuni, hein, et puis que ça se marie très 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 bien avec les marinas. Donc vous aurez remarqué également que je leur ai mis dans la main les armes de la balance qui correspondent à celles qu'ils utilisent 
pour détruire les piliers des océans. Donc voilà pour ce qui est de ce petit bonus, et donc bah vraiment on se retrouve cette fois-ci en 2023, de très bonnes fêtes à vous